ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஸோ இன்றைக்கி மண்டே இந்த வாரம் முழுக்க என்னென்ன மாதிரியான ரெசிபீஸ்லாம் ஷெஃப் சொல்ல போகிறாரு நீங்கள் என்ன ரெசிபீஸ்லாம் கேட்க போகிறீங்கன்னு கேட்குறதுக்கு நான் ரொம்ப அவலாக இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம ஷோக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ரெசிபீஸ் பற்றிலாம் நீங்கள் டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஷெஃப் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கம்மா ஓகே இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் த டே என்ன ஷெஃப் புத்துணர்வா இருக்கீங்க ஆமாம்மா உங்களுடைய காஸ்டியூம் வந்து இந்த நார்த் சைட்ல ஒரு டிவி சீரியல் எல்லாம் எடுப்பாங்கல அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த थैंक यू शेफ அத பார்த்து தான் ஷெஃப் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கு थैंक यू थैंक यू शेफ ரொம்ப நன்றிமா இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் தி டே இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் தி டே வந்து பாத்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு இருக்குல்ல அது ஒருத்தங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க போன வாரம் நல்ல கிறிஸ்பா வரணும் சார் அப்படினு கடலை பருப்பு கூட ரவை இருக்குல்ல ரவையும் ஊற வச்சிங்க அதாவது கடலை பருப்பு இந்த சைடு ஊற வச்சிங்க ஒரு அரை மணி நேரம் அது கூட ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு ரவை தண்ணில போட்டு ஊற வச்சிருங்க அரைக்க போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரவைய போட்டு அரைங்க அதுக்கு அப்புறமா கடலை பருப்பு போட்டு அரைங்க தண்ணியே இல்லாம ரெண்டுமே தண்ணியே இல்லாம அரைச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க நம்ம ஆனியன் அதாவது வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்புல்ல பூண்டு தட்டி போட்டுட்டு உப்பு எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல கருவேப்புல்ல எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டு பாருங்களேன் நல்ல கிறிஸ்பாவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே சூப்பரான ஒரு டிப் சொல்லிட்டாரு ஷெஃப் இப்ப फर्स्ट காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க மீரா பேசலாம் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் மேடம் அனி சப்பாத்தி சூப்பரா இருந்து மேடம் சார் சொன்னது இல்ல சம்மையா வந்ததுங்களா சூப்பர் வீட்ல எல்லாரும் உங்களை பாராட்டி இருப்பாங்களே பாணிபுரி <laughs> 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 கருப்பு கல் உப்பு சொல்லிருப்பேன் ஜல்ஜீரா அப்படின்னு ரெடிமேடா ஒரு பவுடர் விக்குது அந்த பவுடர் வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து ஆம்சூர் பவுடர் சொல்லிருப்பேன் மாங்காய் பொடி இருக்குல்ல ட்ரை மேங்கோ ஆம்சூர் பவுடர் ஜல்ஜீரா 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 அது எல்லா பொடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் சின்ன ஒரு நோட் கோரிக்கை ஒண்ணு இருக்குது சொல்லுங்க சொல்றேன் <laughs> 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 நாட்டு சக்கரை இந்த கலகலான்னு சொல்லுவாங்களா நாட்டு சக்கரையை நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு அதுல சேர்க்கறத விட நாட்டு சக்கரைய பாக எடுத்துங்க நம்ம உடச்ச கல்ல அதாவது பொட்டு க இது இருக்குல்ல கல்ல மிட்டாய் இருக்குல்ல கல்ல மிட்டாய்க்கு என்ன பாக எடுப்போம் அந்த மாதிரி பாகு அதாவது உருண்ட ஒரு பா அதை பாக எடுத்துட்டு அதை தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் உருட்டுனா அது வந்து அதிர்ஷ்டத்துக்கு பாகு அதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த சைடில் கலகலாவை ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணிட்டு கோதுமை அம்மாவை உப்பு போட்டு நல்லா அது கூட கொஞ்சமாக வெண்ணெய் இருக்குல்ல வெண்ணெய் சேர்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இதை அந்த பாகு லேட்டாக லேசாக இப்படி பரட்டி இப்படி இந்த சைடு வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க நல்ல கிறிஸ்பாகவே இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் அவர் உடம்பு வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் அப்படி சொன்னாங்க ரொம்ப சிம்பிள் டிப்ஸ் தான் நிறைய விஷயம்லாம் இல்லை நைட்டு வெந்தயத்தை ஒரு டம்ளரில் ஊற வச்சுருங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் கால் டம்ளரை விட ரொம்ப கம்மியாக ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயத்தை தண்ணி பிடிச்சி ஊற வச்சுருங்க ஒரு வாரத்துக்கு டெய்லியும் அந்த தண்ணியும் குடிக்கும் அந்த வெந்தயத்தையும் நல்லா வாயை மூடி மென்று அதுக்கப்புறமா முழுங்கணும் ஒரு வாரம் சாப்பிட்டு பாருங்க உடம்பு அவ்வளோ கூல் ஆகிடும் அதுக்கும் ரொம்ப கூல் ஆகாது அந்த நார்மல் இதுக்கு வந்துடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஜெமுனாம்மா தானேம்மா பேசுறீங்க எப்படி இருக்கீங்கம்மா என்னமா 
சார் எனக்கு புதினா தொக்கு ஒண்ணு சொன்னாருங்க சார் அது எனக்கு புரியலம்மா எனக்கு சரிங்கம்மா சாப்பாட்டுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கட்டி அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்படி எப்படி என்னன்னு பண்ணணும் நான் பெரிய கவனிக்கல ஓகேம்மா மறுபடியும் சொன்னாங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்கம்மா பேசுங்கம்மா செஃப் இருக்காங்க வணக்கம்மா எப்படிமா இருக்கீங்க பூண்டு <laughs> தோளோடு சேர்த்துட்டாலும் சரி இல்லை தோல் இல்லாமல் சேர்த்தாலும் சரி அதிலே கல் உப்பு இல்லைன்னா இந்து உப்பு போட்டு நல்லா நைஸ் அடிச்சிருங்க புதினா அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு கை புதினா எடுக்கிறீங்கன்னா அரை கை அளவுக்கு தேங்காய் திருவண தேங்காய் அது அது கூட வந்து காரத்துக்கு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக ஜீரகம் அதுக்கப்புறமா பூண்டு தோளோடு இருந்தாலும் சரி இது வந்து ஒரு அஞ்சு பல் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நல்லா த தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருங்க திக்காகவே அரைச்சிருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது பிசுறா இருக்கும் நல்லா திக்காவே அரைச்சிட்டு அதுல எலுமிச்ச மலத்தை போட்டுருங்க அதுல உப்பெல்லாம் போட்டு எலுமிச்ச மலத்தும் புழிஞ்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த சைட்ல ஒரு பாத்திரத்துல தேங்காய் எண்ணெய் தாளிங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இல்ல கடலை கூட தாளிக்கலாம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கீரி போட்டுங்க கருவேப்புல்ல பெருங்காயத்தூள் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இங்க புதினா அரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல இந்த தொவையல் இது அது கூட போட்டு ஒரு கொதி வரணும் அப்போ ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா சாதத்தை வடிச்ச சாதத்தை எண்ணெய் ஊத்தி உப்பும் போட்டு வடிச்ச சாதத்தை வடிச்சுட்டு சாதத்தை வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுல லேசா அப்படி பரட்டி கொடுங்களா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன சார் பேர் என்ன சார் பேர் முருகன் காரைக்கால் முருகன் விடுதலை பண்ணி பேசுறேன் ஓகே சார் ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் சார் நீங்க சமையல் எல்லாம் பண்ணுவீங்களா இல்ல நான் சமையல் பண்றேன் ஒரு செய்வா வீட்டுக்காரங்க தான் கொஞ்சம் கேக்குன்னு சொல்லி போன் பண்ணாங்க நான் வெளியில இருக்காங்க வீட்ல இருக்காங்க ஓகே சார் என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இந்த ஆஸ்பா பச்சை எனக்கு கனவா மீன் பத்தி கேட்கலாம்னு இருக்கு மேடம் சரிங்க சார் ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் முருகன் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கேன் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் சொல்லுங்க சார் சார் கொஞ்சம் வீட்டுக்காரங்க இந்த ஆஸ்பா பச்சை கனவா மீன் வந்து சிக்கன் மாதிரி தான் செஞ்சு தருவாங்க கனவா மீன் என்னவா பண்றாங்க சிக்கன் மாதிரி பண்ணிருவாங்க சார் சிக்கன் மாதிரி செஞ்சு தருவாங்க சரி வேற மாதிரி ஏதாவது டிஷ் செய்ய முடியுமா அதுல அது 65 மசாலா மாதிரி போட்டு செஞ்சா உங்களுக்கு பிடிக்குமா ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ண ட்ரை ஃப்ரை மாதிரி ஏதாவது அதான் ட்ரையா தான் சொல்றேன் நான் தெரியும் <laughs> 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 சோ அந்த கனவா மீனை நம்ம செஞ்சு காமிச்சா நிறைய குழந்தைகளுக்கு அது பிடிக்கும் சோ எலும்பே இருக்காது நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்களா எங்க வீட்டு பக்கத்தாப்ல கூட கேட்டாங்க இது எப்படி சார் கிளீன் பண்றது அப்படின்ட்டு கனவா மீன் இவங்க இவங்க வந்து ஃப்ரை பண்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கனவா மீனை வாங்கிட்டு வந்தோடனே நம்ம மோதிரம் எந்த அளவுக்கு போடுவோம் அந்த அளவை விட ஒரு மூணு மடங்கு அதிகமா அந்த மாதிரி கட் பண்ணி கேட்டீங்கன்னாவே போதும் அதாவது மோதிர மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா அது ஏற்கனவே ரவுண்டா தான் இருக்கும் அது இப்படி கட் பண்ணும் போது ரவுண்ட் ரவுண்டா வந்துடும் அதே மாதிரி அது கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தோன்னே ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு மஞ்சத்தூளும் அதுல போட்டுருங்க கொஞ்சமா உப்பும் கூட போட்டுட்டு இதை போட்டு கழுவிட்டீங்கன்னா அந்த கவிச்சு வாசம் இருக்கு இது கவிச்சு ரொம்ப அதிகமா அடிக்கும் வெள்ள கலர்ல இருக்கும் இந்த மீன் அதை கழுவிட்டு அதுல நல்ல தண்ணியே இல்லாம அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமா எலுமிச்ச மிளகா அது சாறு இருக்குல்ல அது மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு உப்பு மைதா மாவு அதிகமா அதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு இல்லைன்னா சோள மாவு சேர்த்துக்கலாம் மைதா மாவு வேணாம் அப்படிங்கிறவங்க கோதுமை மாவு சேர்த்துங்க இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாவு வந்து நல்லா திக்கா இருக்கும் நம்ம பஜ்ஜி மாவு எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த கனவா மீனை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆயில ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு இதை அப்படியே சாப்பிடலாம் இல்ல இது வந்து கொஞ்சம் மசாலாவை வேணும்னா ஆனியன் மசாலா பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு வெங்காயம் அதிகமா இருக்கணும் தக்காளி கால் மடங்கு இருக்கணும் ஒரு இப்போ ஒரு போல வெங்காயம் இருக்குன்னா கால் அளவு தக்காளி இருந்தாவே போதும் பாத்திரம் 
என்ன போட்டுருங்க சோம்பு தழுக்குறீங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளி தக்காளிலாம் இதில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூனு தனியாக தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் இதை மட்டுமே போட்டால் போதும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அது நல்லா திக்காக ஒரு மசாலா மாதிரி வந்துடும் இங்கே நம்ம கனவை வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த மசாலாலாம் போட்டு இதை குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே கொடுங்க அவங்க சாப்பிட்டோம் பெரியவங்கனா இதை இது கூட போட்டு லேஸ் அப்படியே பரட்டினாவே போதும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி அந்த ஃபயர்ல இப்படி நல்லா பரட்டிட்டு இறக்க போகும்போது கருவேப்பில கொத்தமல்லி திரும்பவும் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் வீணா மேடம் வீணாமா எப்படி இருக்கீங்க வீட்டுலீங்களா <laughs> தக்காளி <laughs> போட்டு <laughs> 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 கொஞ்சமாங்க <laughs> 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 ஓகே அடுத்த வாட்டி என்ன பண்ணி பாருங்க வெந்தயத்தை நல்ல ஊற வச்சுட்டு மொளை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த குழம்புல சேர்த்து பாருங்க கசக்கவே கசக்காது சரிங்களா சரி ஓகே ரொம்ப நன்றிமா அவங்க வந்து என்ன சந்தேகம்னு கேட்கவே இல்லை அவங்க வந்து குழம்பு வெந்தய குழம்பு கேட்டா அதோட அவங்க முடிச்சுட்டாங்க வணக்கம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 காலிஃப்ளவர் பக்காடா ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ஆனால் காலிஃப்ளவரை நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறீங்க அதில் கூட விஷயம் இருக்குது சின்ன சின்னதாக அந்த பூவை மட்டும் எடுத்து கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வெறும் பாத்திரத்தில் சூடுகிட்டு பண்ண வேணாம் தண்ணி நிறையா போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு இந்த காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணது பூக்கோஸ் தமிழில் காலிஃப்ளவர் கட் பண்ணது அதில் போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு பச்சை கலர் புழு இருக்கும் அந்த புழுலாம் மேலே வந்துடும் இருந்துச்சுன்னா வரும் இல்லைன்னா பரவாயில்ல வரலனா கூட பரவாயில்ல வடிகட்டிடுங்க இல்லைன்னா அள்ளி போட்டுருங்க அள்ளி போட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த தண்ணியெலாம் இதுவாகட்டும் வடிஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது எலும்பிச்சம்பள சாறு மிளகாத்தூள் நிறையாவே சிவப்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் மைதா மாவு வேணாம் அப்படின்னா கோதுமை மாவு சேர்த்துங்க கோதுமை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு இல்லைன்னா சோள மாவு சேர்த்துங்க இதெல்லாம் போட்டு தண்ணியை வந்து தெளிச்சுட்டு தான் அந்த மாதிரி தெளிச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி வச்சுருங்க உப்பு அதிலே கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பாருங்
நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மசாலா அதுலேயே உப்பு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கரெக்டாக இல்லைன்னா கொஞ்சம் சேர்த்துங்க அதில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இருக்குல்ல அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் தனியாக தூள் இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்துக்கலாம் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அளவு தான் சேர்க்கணும் நிறைய சேர்க்கக்கூடாது இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா தான் அந்த மசாலாலாம் அந்த காலிஃப்ளவரில் போய் இறங்கும் அதுக்கப்புறமா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிற டயத்தில் கருவேப்பில் இருக்குல்ல ஒரு கொத்து அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நான் திருச்சியிலேருந்து பீதிஜான் பேசுகிறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லாருக்கா <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிமா சார் சார் இந்த இடியாப்பம் எப்போ செஞ்சாலுமே ஒரே டைட்டாக வருது சார் அழுத்தமாக இருக்கு கையே ஆ அழுத்தமாக இருக்கு புளியிறது கையே வலி வீங்கே வந்துடும் அந்தளவுக்கு அது எப்படி நான் ட்ரை பண்ணாலும் அப்படிதான் சார் வருது அதில் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டீங்களாமா தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டீங்களா ஆ தேங்காய் எண்ணெய்லாம் சேர்த்தாலுமே அப்படிதான் சார் வருது அந்த தண்ணி ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடுவீங்களா என்ன சார் தண்ணியை ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடுவீங்களா கவனிங்கன்னா ஒரு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி வரும் நினைக்கிறேன் இவங்க ரொம்ப அழுத்தமா வரும் நினை அழுத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க தண்ணியில கொஞ்சமா தேங்கான்னு உப்பு போட்டு கொதிக்குது அந்த தண்ணி அப்புறமா இந்த அரிசி மாவு இடியாப்ப மாவு மாவு அதுல போட்டோன்னு மிக்ஸ் பண்றீங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு கீழே இறக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் மிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அந்த மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அழுத்தமா இல்லாம மீடியமா பாத்துங்களா ரொம்ப அழுத்தமா நம்ம பூரி மாவு எப்படி இருக்கும் அழுத்தமா இருக்கும் அந்த அழுத்தத்தை விட கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிங்க அந்த அழுத்த அதாவது கொஞ்சம் லூஸாக பெசஞ்சிக்க சொல்கிறேன் லூஸாக பெசஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா புழிஞ்சு பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த புளியும் போது அந்த பாத்திரத்துலேயே நம்ம அந்த முறுக்கு புளி இது இருக்குல்ல அந்த அச்சு இது அதுலேயே கொஞ்சம் தேங்காய் எல்லாம் தடவிக்கிங்க இந்த மாவு மேலேயும் தேங்காய் தடவிக்கிங்க உங்கள் கையிலையும் தேங்காய் தடவிக்கணும் சூடு அதிகமாக இருக்கும்ல அதனால சொல்கிறேன் இதெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா புழிஞ்சு பாருங்க ரொம்ப சூப்பராகவே வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> 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 என் பேர் மல்லிகா நான் திருச்சியில இருந்து பேசுறேங்க சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிம்மா சாப்பிட்டாச்சுங்களா இன்னும் இல்ல நான் சமைச்சிட்டேன் இன்னும் சாப்பிடல சரிங்கம்மா என்ன சமையல் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க தக்காளி தொக்கு கேரட் பொரியல் சூப்பர்மா என்ன ரெசிபிமா கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு சரி சரி பிரியாணிக்கு மசாலா கேட்டிருக்கீங்க எவ்வளவு அரிசிக்கு எவ்வளவு மட்டன் சேர்க்கறது இல்ல சிக்கன் சேர்க்கறது தானே கேட்டிருக்கீங்க சரிம்மா கவனிங்க நான் சொல்றேன் ரொம்ப நல்ல கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கலாம் 
பட் ஆனால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கோங்க வீட்டில் நம்ம செய்யும்போது ஒன்று அதிகமாக போடும் இல்லை அரிசி அதிகமாக இருக்கணும்னு சிக்கனே வேணும் ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கினீங்கன்னா ஒரு கிலோ சிக்கன் ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கினீங்கன்னா ஒரு கிலோ மட்டன் அந்த மாதிரி ஒரு கிலோ எறா வந்து அந்த மாதிரி வாங்க முடியாதுல்ல அரை கிலோ வாங்கிக்கலாம் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு அரை கிலோ எறா நண்டெல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப பிரியாணி செய்யும்போது சொல்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மீனும் அந்த மாதிரி தான் எறா மட்டும் அரை கிலோ ஒன்றுக்கு ஒன்று செஞ்சாதான் நம்ம பிரியாணி அந்த செய்யும்போது அந்த அரிசியும் இந்த மட்டனும் இல்லை அந்த சிக்கனும் நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த ஒரு ஒரு பீஸும் எடுக்கும்போது கரெக்டாக வரும் அந்த அரிசி கூடவே அந்த மட்டனாக இருந்தாலும் சரி அந்த சிக்கனாக இருந்தாலும் வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் கல்பனா தேவி பேசுறேன் மேடம் ஓகே உங்களுடைய வணக்கமே ரொம்ப வித்தியாசமா நல்லா இருந்தது ஓகே எப்படி இருக்கீங்க அம்மா நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் நல்லா இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிம்மா என்னமா ரெசிபி கேட்க போறீங்க எனக்கு வத்த குழம்பு வச்சா நல்லாவே அமைய மாட்டேங்குது அதனால வத்த குழம்பு நல்லா சொல்ல சொல்லுங்க சரிங்கம்மா கண்டிப்பா செஃப் இருக்காங்க நீங்களே பேசுங்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படிமா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சார் உங்க ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு சார் எந்த ப்ரோக்ராமும் பார்க்க முடியாது அந்த நேரத்துல உங்க ப்ரோக்ராம் மட்டும் தான் நம்ம தினமும் பாக்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் என்ன குழம்பு வச்சீங்க இன்னைக்கு வீட்டுல இன்னைக்கு பாவக்கா புளி குழம்பு சார் பாவக்கா போட்டு புளி குழம்பு சூப்பர் தொட்டுக்க தொவையல் சார் என்ன தொவையல் பருப்பு தொவையலா பருப்பு தொவையல் சார் சூப்பர் ஓகே என்னாச்சு வத்த குழம்பு சார் வத்த குழம்பு நல்லாவே அமைய மாட்டேங்குது அது என்ன பொடி போடணும் சாம்பார் பொடி போட்டா நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது ஏன் அப்படி இருக்காது நல்லா இருக்கும் மேம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கவனிங்க நான் சொல்றேன் சாம்பார் பொடி போட்டு வத்த குழம்பு செய்யலாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஆனா அது ஒரிஜினல் சாம்பார் பொடியா இருக்கும் அந்த ஒரிஜினல் சாம்பார் பொடியில என்ன இருக்கும் அதிகமா அப்படின்னா தனியா அதிகமா இருக்கும் தோரம் பொறுப்பு அதிகமா இருக்கும் இதுதான் திக்னிக் அதுதான் இந்த குழம்பு வந்து வத்த குழம்பு வந்து திக்கா இருக்கு இதை நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சுக்கிங்க இப்போ வத்த குழம்பு பண்றீங்கன்னா ஒரு அரை குளிக்கரண்டி அளவுக்கு தனியா எடுத்துங்க அதை விட கம்மியா ஒரு நாலு ஸ்பூன் அஞ்சு ஸ்பூன் தோரம் பொறுப்பு எடுத்துனாலும் சரி இல்லை கல்ல பொறுப்பு எடுத்து ரெண்டுத்தையுமே நல்லாவே நல்லாவே வறுத்து சூடு பண்ணிக்க சொல்றோம் சூடு பண்ணிக்கிட்டு அதை ஒரு பவுடர் பண்ணி வச்சுருங்க நம்ம புளி குழம்புக்குலாம் நம்ம என்னென்ன சேர்ப்போமோ அது எல்லாமே சேர்த்துங்க இந்த தூளும் சேருங்க தனியா தூளும் சேருங்க மிளகா தூளும் ரொம்ப கம்மியாக சேருங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளி அரைச்சது தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் பூண்டு அதெல்லாம் தாளிப்போம்ல இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க இந்த தூள் சேர்த்து செஞ்சாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக வேணால் தேங்காய் இருக்குல்ல திக்காக அரைச்சிட்டு அதையும் கூட சேர்த்து பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் சூப்பரான ரெசிபிலாம் இருக்கு அண்ட் கால் பண்ணால வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லைன் கிடைக்காத வியூவர்ஸ்க்கும் சாரி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக லைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் கண்மொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம்